Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Devs on Tape. Heute ähm, eine kleine Sonderfolge, die sich mit der Apex Connect 2022 beschäftigt. Warum? Weil die jetzt direkt schon vor der Tür steht. Wir wollen heute ein bisschen über das Programm und über die ähm, Specials dieser Konferenz sprechen. Und dazu habe ich natürlich wieder meine ähm, liebenswerte Kollegin Caro dabei. Hallo Caro. Hi Kai. Ja, viel Spaß bei der Folge. Ja, genau. Heute möchten wir uns einfach mal einen Überblick verschaffen über ähm, ja zum einen so ein bisschen die Geschichte der Apex Connect und natürlich über die nächste Ausgabe, die jetzt vor der Tür steht. Was erwartet uns im Programm? Was gibt es für Specials? Welche Speaker sind vertreten? Und was gibt es noch für äh, gute, wertvolle Informationen drumherum, die wir ähm, euch gerne ans Herz legen wollen? Ja, Caro, erstmal, wie geht's dir? <lacht> Ja, ganz, ganz gut. Ein ähm, bisschen gestresst momentan, weil, wie du schon sagst, die Connect steht vor der Tür. Ähm, ich weiß nicht, äh, du hältst ja wahrscheinlich auch Vorträge. Und äh, ja, die Vorbereitung ist noch im vollen Gange, wie das immer so ist. <lacht> Kurz vor der Konferenz bricht dann die große Panik aus. Das, das haben wir ja schon in der vergangenen Folge mal besprochen, wie das so aussieht, wie man sich auf solche Konferenzen vorbereitet und dass es da durchaus auch die unterschiedlichen Personen äh, gibt, wie die sich auf solche Konferenzen vorbereiten. Bei mir ist die Panik jetzt noch nicht ausgebrochen, muss ich sagen, aber das ist vielleicht auch einfach Einstellungssache und ähm, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass mit so viel Vorbereitung dein Vortrag wunderbar klappen wird und ähm, ja, ein bisschen Eigenwerbung bestimmt später im Laufe dieses Podcasts auch nochmal, dass wir den Timeslot ähm, erwähnen. Caro nickt jetzt gerade, ja. das weiß ich, wir haben kein, <lacht> kein, kein YouTube-Video, ähm, wie man das sehen kann, aber wir möchten einmal kurz einen Überblick geben über die Main Facts der Apex Connect, was ist das denn eigentlich und wie was, was haben wir denn da eigentlich schon alles in den letzten Jahren gemacht? Ähm, da spreche ich natürlich jetzt hauptsächlich von ähm, dem Team hinter der Apex Connect, was zwar mittlerweile natürlich wesentlich größer geworden ist, als ähm, es mal war. Das liegt aber auch einfach daran, dass die Konferenz über die Jahre immer größer geworden ist und wir jetzt im achten Jahr der Apex Connect tatsächlich ein Team von sechs Hauptcharakteren, sage ich jetzt mal, ähm, ja, auch auf der Seite zu sehen haben. Die können wir gleich auch nochmal einzeln vorstellen. Aber im Grunde genommen steht da der Verein Dork hinter, die deutsche Oracle-Anwendergruppe, die mit ähm, dem Backoffice da wirklich eine, eine sensationelle Arbeit geleistet haben, ähm, ja, um die Konferenzen diese letzten acht Jahre äh, auszurichten. Und ähm, ja, das ist eine, eine, eine super Sache. Und da möchte ich auch an der Stelle nochmal danken dafür, dass wir dieses Programm und dieses, diese Topics jetzt ähm, zur Verfügung haben. Ja, ähm, <lacht> ich äh, tatsächlich, wo du das eben mit den acht Jahren, also das ist jetzt schon im achten Jahr ist, ähm, musste ich das so ein bisschen Revue passieren lassen, wie das alles so angefangen hat. Äh, weil ich weiß noch, wo das noch die Dork Development Konferenz war, ähm, wo es um verschiedene Development Themen ging, aber im Endeffekt eigentlich auch um eben Daten Datenmarktentwicklung und Apex Entwicklung. Und ähm, ja, dass dann irgendwann die Apex Connect geworden ist und äh, das Kind jetzt quasi immer größer wird. Oh, das ist schön gesagt. Das stimmt. Ich bin auch tatsächlich seit Anfang an schon dabei ähm, bei der Apex Connect und auch bei dieser ähm, bei diesen Development Days sozusagen, was eigentlich ganz am Anfang auch nur ein Tag äh, ein Tagesevent war. Also wenn ich mich recht erinnere, war das in Düsseldorf im Van der Falk Hotel. War auch das erste Mal, dass ich quasi auch frisch äh, in den Job gestartet dort teilnehmen konnte. Das war äh, super. Da hat der Nils mich einfach mit direkt hingenommen und hat mich äh, den Leuten da vorgestellt und hat mir die Möglichkeit gegeben, da interessante Themen ähm, mitzuerleben. Ja, vom Aufbau war das damals eigentlich genauso wie Heute auch so Regionaltreffen oder so typische DOAG-Veranstaltungen, wo es dann ein paar Vorträge gibt und wo es Teilnehmer gibt, die sich da reinsetzen können und sich das Ganze anhören können, danach diskutieren können, Fragen stellen können und ähm, ja gegebenenfalls auch äh, zusammen essen und trinken. Da war das noch auf einen Tag eingeschränkt und es war relativ nah für alle im Umkreis erreichbar und natürlich auch mit einer wesentlich geringeren ähm, Personenzahl dort. Ja, jetzt sind wir acht Jahre später. Ähm, mittlerweile ist so eine richtig große Fachkonferenz daraus geworden. Über die Jahre hinweg immer mehr Zuschauer oder immer mehr Teilnehmer. Ähm, muss man natürlich auch dazu sagen, dass wir in den letzten zwei Jahren bei der sechsten und siebten Ausgabe der Apex Connect auf reine Online-Konferenzen gesetzt haben, was natürlich die Teilnehmerzahlen ein bisschen eingeschränkt hat. Weil, ähm, naja, ich, ich sag mal so, wir hatten alle sehr viel zu tun in, den, in der Zwischenzeit, mussten sehr viel umstellen und da war vielleicht auch nicht immer der richtige Gedanke oder ähm, das Mögliche, dass man an so einer Konferenz teilnimmt, auch vor allem, wenn sie nur online ist. 
Ähm, genau. Dieses Jahr äh, zum Glück das erste Mal seit dem ähm, ja, Zwischenfall mit dieser Pandemie, dass wir uns äh, vor Ort treffen können und dass wir uns wirklich alle wieder in Person treffen können. Da freue ich mich besonders drauf. Und ähm, ja, da konnten wir natürlich auch wieder richtig schön planen, weil ja auch zu erwarten war, dass es zu dieser Jahreszeit ähm, uns möglich sein wird, gemeinsam wieder vor Ort uns zu treffen mit vielen Menschen auf einem Fleck. Ähm, an der Stelle sei aber auch nochmal erwähnt, dass die Apex Connect und das Team dahinter ähm, alles Mögliche tut, um da eine sichere Konferenz zu veranstalten, ähm, dass ähm, wir alle dort, wenn möglich, Masken tragen werden, wenn Menschen aufeinandertreffen, wenn Bewegung im Spiel ist und ähm, natürlich weit auch die, die ähm, Konferenz weit auch die Möglichkeit bestehen wird, ähm, ja, da sicher zu sein, dass man nicht sich mit Covid infiziert. Da sind wir natürlich auch angewiesen auf jeden Hörer dieses Podcasts, der daran teilnehmen will und auch allen anderen Teilnehmern, dass da jeder so ein bisschen selbstverantwortlich unterwegs ist und ähm, ja auf die Sicherheit von sich und anderen achtet. Das vielleicht nochmal als, als äh, Disclaimer dazu. Ja, ähm, zu sagen ist auf jeden Fall nochmal wichtig, wann das alles ist. Wir haben jetzt schon super viel gesagt und äh, es ist eigentlich immer der gleiche Zeitraum, in dem das Ganze stattfinden wird. Dieses Jahr ist es dann der dritte und der vierte Mai im Phantasialand. Wir haben durchaus... Ähm, Dort auch schon mal ähm, andere Programme gehabt, längere Programme, ein bisschen umfangreicher das Ganze gestaltet. Aber ähm, dieses Jahr schien es uns auf jeden Fall angebracht, die Konferenz auf zwei Tage äh, zu legen und da auf die Räumlichkeiten im Phantasialand zu setzen, welche ja auch schon für die letzten Jahre in Anbetracht gezogen wurden, ähm, weil die Venue dort einfach sagenhaft ist. Also wir haben da echt ein super großes ähm, Venue, wo super viele Räume sind, die für unsere Vorträge geeignet sind. Das sind dann ähm, unterschiedlich große Räume, die, also wenn man jetzt davor auch diese Säle noch mit dazu zählt oder diesen großen Saal und die einzelnen ab, ab, da rumherum liegenden einzelnen Räume, die nennen sich Quantum. Wenn man die betrachtet, dann hat man da wirklich sehr viel Platz und sehr viel Möglichkeit, tolle Vorträge zu halten bzw. anzuhören, als auch in den Ausstellerflächen mit Anbietern, mit Firmen und vielleicht auch sogar mit gemeinnützigen Vereinen zu sprechen und sich informieren zu lassen. Und ähm, ja, vielleicht auch einfach den Austausch untereinander mit den Konferenzteilnehmern zu treten. Ja, Phantasialand, das klingt auch immer besonders toll, nicht nur für uns und für die Teilnehmer, sondern auch für die Arbeitgeber, wenn man sagt, ich würde gerne äh, eine Fachkonferenz besuchen und was lernen. Ähm, ja, ich möchte gerne ins Phantasialand fahren. Das ist mit Sicherheit immer eine lustige Konversation, die man dann führt. Ähm, wollen wir natürlich auch nicht ganz äh, unbeachtet lassen, wenn wir auf das Programm oder auf die Specials dieser Konferenz äh, mal blicken werden. Und zwar werden wir da äh, gewisse Dinge machen, die mit der Konferenz zusammenhängen. Also natürlich, wenn man an der Konferenz teilnimmt, kann man auch an den Fahrgeschäften teilnehmen, was natürlich am besten in den Pausen passieren sollte oder vorher und nachher. Ähm, aber es gibt auch das sogenannte Connected Ride auf der Konferenz, welches wir als irgendwie ja besonderes Konzept sehen, was natürlich auch nur in einem Freizeitpark funktionieren kann, logischerweise. Ähm, wir möchten gerne, dass die Teilnehmer ähm, sich zusammentun in Gruppen äh, und im besten Fall auch Personen, die sich noch nicht gut kennen oder überhaupt nicht kennen, um dann nicht nur ähm, im Stehen, in einem Venue irgendwo aufeinander zu treffen und sich zu unterhalten und sich kennenzulernen, bei Gesprächen dabei zu stehen, sondern vielleicht einfach als Gruppe eine gemeinsame, tolle Sache machen und in dem Fall wäre das vielleicht an den Fahrgeschäften teilnehmen und sich im Rahmen dessen vielleicht in der Schlange oder vielleicht danach oder vielleicht auch während der Fahrt auf so einem äh, Fahrgeschäft dann einfach ein bisschen besser kennenlernen und vielleicht ein bisschen Kontakte knüpfen. Das ist eine Art und Weise, wie man die vielleicht nicht auf anderen Konferenzen sehen kann oder auch nicht ähm, in Anspruch nehmen kann. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Mhm. Ja, zudem, also wenn man äh, so eine Konferenz veranstaltet und ähm, dann natürlich auch die, die Mitglieder und die Besucher und Teilnehmer betrachtet, kann es ja auch durchaus mal passieren, dass es so Einzelkämpfer gibt, die dann äh, vielleicht alleine ähm, und ohne irgendwie bestehende Kontakte zu der Konferenz gehen. Und gerade für die Personen finde ich es ein, eine tolle Sache, dass man dann da auch ähm, ja quasi gezwungen ist. Das hört sich jetzt immer so schlecht an, aber äh, dass man einfach ja, Kontakte knüpft in einem, in einem lockeren, entspannten Rahmen, vielleicht auch eher persönlicher als ähm, wenn man jetzt so gezwungen auf der Fläche aufeinander zugeht und na, was hast du heute so gehört? <lacht> so dieses <lacht> erzogene Smalltalk, ja. genau. Ähm, ja, finde ich, find ich echt, echt toll, dass man da, da so die Möglichkeit hat. 
Das, das ist auch nicht nur unter den Teilnehmern selber, dass man sich da kennenlernt und vielleicht daran teilnimmt, sondern es ist vielleicht auch für den einen oder anderen, du sagtest gerade, vielleicht auch eher introvertierten Menschen eine tolle Sache, wenn man dann plötzlich in, in einem Fahrgeschäft neben einem bekannten Speaker sitzt, mit dem man sowieso mal quatschen will und dann nutzt man die Zeit, wo derjenige voller Angst auf das Fahrgeschäft äh, wartet, also dass es losfährt und man stellt ihm dann nochmal eine wirklich wichtige Frage, wo dann äh, ein paar Sekunden Zeit zum Nachdenken <lacht> sind, mit dem Nervenkitzel überwunden. Ähm, naja, also da wird man auf jeden Fall mit allen Teilnehmern und auch mit den Referenten in Kontakt treten können. Das ist natürlich eine Freiwilligkeit, Angelegenheit da. Das heißt jetzt, wir können keine Garantie dafür geben, wer damit, wer, wer damit fährt, welche Gruppen da entstehen. Aber im Endeffekt ist es so, wer sich für das Fahrgeschäft interessiert, nimmt sich dann äh, die Kollegen oder die, die Mitteilnehmer der Konferenz, ähm, ja, die, die sammeln sich und fahren dann da gemeinsam oder laufen erstmal gemeinsam zu dieser Attraktionen hin, sprechen über die verschiedenen Themen und dann kann es natürlich dann auch einfach sein, dass man dann näher in Kontakt mit Personen tritt, mit denen man vielleicht nicht direkt das Gespräch gesucht hat und das ist eine einmalige Sache, die habe ich bisher so weder auf einer anderen Konferenz so gesehen oder ähm, mitgemacht äh, und auch auf der Apex Connect ist das noch nie da gewesen und deswegen freue ich mich sehr darauf, dass wir das dieses Jahr ausprobieren. Mhm. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ja, das angenommen wird. Genau, das ist natürlich auch ähm, eine Abwandlung oder eine, eine weitere Form von Networking und ähm, Free Drinks habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Das ist <lacht> auf jeden Fall einer, einer der Punkte, die auch immer erwähnt werden. Ähm, es gibt die Veranstaltungen, ähm, die während der Connect stattfinden. Das sind natürlich zum einen sind das solche Sachen wie die äh, Open Mic Night am Abend zuvor. Die ist um 19 Uhr bis 20.30 Uhr im Quantumsaal. Am Montag, also am 2.5., bevor die Konferenz losgeht, kann man dann, wenn man schon angereist ist, ähm, daran teilnehmen. Es läuft üblicherweise so ab, wir haben das ähm, damals auf der Door K&A in Nürnberg sozusagen das erste Mal gemacht, diese Open Mic Night. Da, äh, wie der Name schon sagt, kann jeder das Mikrofon in die Hand nehmen und kann ähm, seinen Laptop anschließen, wenn, wenn man möchte und hat dann einen ganz kurzen Zeitslot. Ich weiß jetzt gerade nicht, wir haben die Zeit, glaube ich, immer daran ähm, gemessen, wie viele Freiwillige es gab. Mhm. Ähm, wenn es, glaube ich, viele Teilnehmer gab, ähm, schon vorher ein maximales ähm, Sprech, eine maximale Sprechzeit festgelegt, damit da wirklich immer nur das Wichtigste reinkommt. Wenn der Timer abläuft, wird das Mikrofon weggenommen und derjenige, der was vorstellt, muss ähm, dann das Feld räumen für den Nächsten, der an der Reihe ist. Das ist immer eine ganz angenehme Sache. Es gibt ähm, Speaker oder Teilnehmer dieses Open Mic Nights äh, Formats, die dann ähm, unheimlich viel Inhalt versuchen, da reinzupressen und dann echt mal <lacht> richtig lange <lacht> Vorträge auf acht Minuten zu äh, schrumpfen. Das äh, resultiert dann in sehr schneller Redezeit, sehr kurzen Slides, oder beziehungsweise sehr kurze Zeit, die man sich die Slides angucken kann und dann wird da durchgerattert und äh, das gibt es auch. Und dann gibt es aber auch diejenigen, die sich dann den Mut mal fassen und das finde ich immer ganz besonders toll an diesem Format, dass, dass da bereitet man sich nicht großartig drauf vor, sondern man sitzt da und lässt sich vielleicht auch von der Community so ein bisschen anstacheln und so ein bisschen motivieren dazu, weil da echt alle sehr herzlich aufgenommen werden, ähm, sich einfach davon hinzusetzen und zu sagen, ich wollte einfach mal kurz zeigen, was ich so Tag, äh, Tag für Tag mache oder was ich für ein Freizeitprojekt habe. Und ähm, ja, da würde ich gerne einfach mal so ein bisschen zeigen, ich bin da stolz drauf. Und das äh, resultiert eigentlich ausnahmslos darin, dass die Zuschauer wirklich gebannt zuschauen und sich wirklich dafür interessieren, weil so Erfahrungsberichte sind echt wahnsinnig, wahnsinnig interessant für jemanden. Da muss man nicht die Edge Cases, die neuesten Features und die neuesten Errungenschaften und die größten Apex-Projekte kennenlernen. Es reicht manchmal einfach zu sehen, was jemand äh, Tag für Tag in einem Projekt macht was vielleicht sogar dem ähnelt, was ich in meinem täglichen Job mache. Und das, das finde ich immer besonders interessant. Und da wird jedem die Möglichkeit gegeben, zu sprechen. Wenn es natürlich super viele gibt, wird ausgelost. Aber ähm, ja, da hat jeder die Möglichkeit, sich reinzusetzen, sich zu melden und dann ähm, für ein paar Minuten das äh, Licht auf der Bühne zu genießen und dann einfach mal zu zeigen, was man so alles gemacht hat. Genau, das geht mit Laptop, ohne Laptop. Ähm, da ist man völlig frei. Kann ja auch sein, dass es einfach nur eine Diskussion, einfach nur eine Frage ist, die man in die Runde wirft und ähm, auf Antworten hofft. Das wird alles gerne gesehen. Und weißt du schon, ob du was vorstellen möchtest? Oder? Naja, vielleicht werde ich nochmal Werbung für diesen Podcast hier machen. Das kann, kann man sicherlich <lacht> machen, Idee, dass man sich ja. hinstellt, mal darüber spricht. <lacht> ähm, nee, ich, ich nehme das Format tatsächlich so ernst, dass ich ähm, mich nicht darauf vorbereite, dass ich mich nicht großartig darauf vorbereite, da hinzugehen und was zu zeigen. Ähm, hast du was vor, äh, wo, wo du mich jetzt gerade schon so fragst? Kann ich dich jetzt auch mal drehen? Caro, hast du was vor für die Open Mic Night? Ich habe tatsächlich was, das ist aber nur eine 30-Sekunden-Sache. Ähm, da geht es um, um den Visual Studio Code Editor, den da erweiterten Plugin, 
Äh, was ich sehr gerne benutze, was man aber halt mit einem anderen Plugin nicht benutzen kann, was Oracle zum Beispiel direkt anbietet. Und das finde ich sehr schade. Und ich habe aber eine Lösung gefunden und das wollte ich einfach mal zeigen. Das beruhigt mich jetzt, dass die Zusammenfassung deines 30-sekündigen Talks <lacht> auf, diese, auf diesem Format nicht länger als 30 Sekunden war, ja. muss ich ehrlich sagen. Ja, aber da freue ich mich ja schon direkt drauf. Dann weiß ich jetzt, äh, dass du schon was vorstellen willst. Genau, da gibt es immer ganz interessante Sachen zu sehen, das am Vorabend von der Apex Connect. Das lässt sich auch auf jeden Fall noch zu den Specials dazu zählen. Ähm, ich habe es gerade schon mal erwähnt, das Abendevent läuft unter dem Motto Viva Mexico. Oh, ich liebe das jetzt auszusprechen, <lacht> auch wenn es vielleicht nicht korrekt ist. Da werden wir am ersten Abend ein mexikanisches Buffet ähm, bekommen. Und äh, ja, je nachdem, von welcher Position das man jetzt bespricht, entweder äh, sich selber schmecken lassen oder auch bereitstellen. Und dann kann man je nach Wetter die Wildwasserbahn oder das Roostown äh, genießen. Und äh, während des Essens wieder natürlich networken, die anderen Konferenzteilnehmer kennenlernen. Äh, nicht im Achterbahnumfeld, sondern einfach ähm, vielleicht auch neben dem Buffet ganz traditionell, dass man, wenn die anderen Möglichkeiten für einen nicht sind, äh, zumindest da einen tollen gemeinsamen Abend ähm, stattfinden lassen kann. Und wer dann noch möchte, kann im Anschluss daran äh, in der Hotelbar sich noch zusammentreffen und den Abend ausklingen lassen. Das äh, findet am ersten Abend von der Apex Connect, also am Dienstag, den 3.5. statt. Da sind natürlich auch alle Teilnehmer herzlich willkommen zu. Genau, das waren jetzt die Networking-Ausstellungsmöglichkeiten. Das Abendevent ähm, Connect and Ride gibt es auch. Und für die Sportlichen unter euch, kann man fast sagen, <lacht> <Ja>. <lacht> gibt es den sogenannten 5K Run. Ähm, das ist ein Konzept, das habe ich das erste Mal in Amerika gesehen bei der K-Scope-Konferenz. Da treffen sich, ich möchte jetzt nicht <lacht> kein Adjektiv verwenden, was ich von den Menschen halte, die äh, vor dem Start der Konferenz an einem Tag äh, gemeinsam einfach noch ein paar Kilometer laufen. Das wird es bei der Apex Connect dieses Jahr auch wieder geben. Ich glaube, das hat vor einigen Jahren in Bonn bei der Apex Connect auch schon super funktioniert, ähm, dass sich da eine Gruppe sportlicher, jetzt nenne ich das angenehmer Adjektiv, der sportlicher Teilnehmer der Konferenz, ähm, haben sich da getroffen und sind dann ein ganzes Stückchen gelaufen zusammen, dann unter die Dusche und dann ganz frisch und teilweise noch frischer als die anderen Teilnehmer der Konferenz in den neuen Tag starten. Auch das sollte erwähnt werden, dass... Ähm, da kann man sich am Anfang der Konferenz nochmal informieren, beziehungsweise würde es bei der Keynote auch Informationen zu geben, wo und wann man sich dann trifft, um diesen 5K-Run zusammen zu äh, ja, Genau, das machen. dann am Mittwoch. Mittwoch, okay. Ja. Weiß ich ja. auch Bescheid für die Kollegen, die das wissen wollen. <lacht> ich selber werde wahrscheinlich zu der Fraktion gehören, die ähm, organisationstechnisch was anderes machen zu der Zeit. Genau. Ja, eine Sache möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, das ist äh, der sogenannte Connect Point. Auch der ist natürlich vom Namen her super, weil er zum einen ähm, natürlich den äh, Apex Connect Namen aufgreift, als auch den Sinn dieses Points oder dieses Punktes auf der Konferenz ein bisschen in den Vordergrund spielt. Und zwar möchten wir da eine Möglichkeit schaffen für unterschiedlichste Personen oder unterschiedlichste ähm, Teilnehmer der Konferenz, ein Sammelpunkt, eine Art Litfasssäule sozusagen bereitstellen, dass wir da neue Besucher, Studenten oder auch wiederum introvertierte Personen, die vielleicht einfach noch eine weitere Möglichkeit, ja, von einer weiteren Möglichkeit Gebrauch machen möchten, sich über die Konferenz zu informieren, über, ja, über ein anderes Format nochmal zusammengefasst. Informationen über die DOAC zu bekommen, unter anderem für die Konferenz selbst. Da erfährt man dann zum Beispiel auch diese Connect-and-Ride-Gruppen. Wo kann man sich anschließen? Wo kann man äh, vielleicht mitmachen? Nochmal Informationen zum Abendevent, zum 5K-Run zum Beispiel. Ähm, dann aber auch wirklich allgemeine Infos zu DOAC. Das ist auch mal ganz wichtig, weil man ja als Teilnehmer der Konferenz vielleicht auch ein bisschen mehr über den Verein, ähm, der das Ganze trägt, erfahren möchte. Dazu auch noch Informationen zur K&A, zur Next-Gen-Community. Da wird die Caro, glaube ich, gleich auch nochmal was zu sagen. Und ähm, auch über die Dev-Community, aus der wir alle quasi heraus unsere Organisation von den Konferenzen machen. Das alles wird sich dann an dieser Litfaßsäule wiederfinden. Und ähm, ja, wir werden auch mit unserem Podcast da ein bisschen äh, vertreten sein. Auch da kann man dann vielleicht ein paar lustige Anekdoten, ein paar witzige Sachen über uns erfahren ähm, an dieser Litfaßsäule. Aber auch Stellen- und Projektanzeigen gegebenenfalls. Das äh, hängt natürlich mal ganz davon ab, wie die Teilnehmer da mitmachen von der Konferenz. Vielleicht ähm, möchtet ihr auch, wenn ihr diesen Podcast hier hört, etwas vorbereiten, um es an diese Litfaßsäule anzupinnen. Äh, die Möglichkeiten bekommt man da und da kann man äh, gerne die Chance nutzen. Mhm. Ja, finde ich auch äh, wieder da ein super Konstrukt. Ich bin sehr gespannt, wie das angenommen wird, ähm, gerade von dem, also als Meeting Point quasi, ähm, für wieder hier für Personen, die vielleicht äh, alleine da sind oder gerne in Kontakt mit anderen suchen wollen oder sich einfach nur irgendwie finden wollen und 
Ähm, ja, ich werde da bestimmt auch ein paar Mal vorbeilaufen und äh, vielleicht auch länger stehen und mal schauen. Man ist ja immer so beschäftigt auf den Konferenzen. Das, äh, ja, immer sehr, sehr spannend. Aber ich bin, äh, ja, mal gucken, wie es läuft. Genau, ja, also wir werden natürlich unser Bestes tun, überall und immer zur gleichen Zeit überall zu sein, das ist klar. Ähm, wir haben ja auch einiges vor auf der Apex Connect, ähm, mal sehen, wie viel Zeit wir tatsächlich an diesen einzelnen Punkten äh, verbringen können. Nichtsdestotrotz werden die Informationen, die da angepinnt sind, natürlich die ganze, ganze Konferenz zur Verfügung stehen. Und das ist halt vielleicht auch einfach der Vorteil gegenüber, einfach nur mit Personen zu sprechen. Wenn man die Informationen gebündelt finden möchte, dann werden die da im Laufe der Konferenz immer mehr werden und ähm, auch abfotografierbar oder vielleicht auch ähm, gibt es da auch noch ähm, Kopien, die man sich mitnehmen kann oder vielleicht auch ähm, uns Organisatoren, die da Frage und Antwort stehen an dieser Litfaßsäule. Die wird ähm, aller Wahrscheinlichkeit nach in einem Bereich stehen, an dem man äh, nicht gut vorbeilaufen kann, ohne es gesehen zu haben. Das ist klar, das macht natürlich Sinn für so eine Litfaßsäule. Ähm, ja, das wird man nicht übersehen können und deshalb finde ich auch das ist eine super Aktion, die vorher noch nicht da gewesen ist und auch das ist wieder eine neue ähm, Inform oder eine neue ein neues Konzept, was wir dieses Jahr aus dem Team heraus der Apex Connect ähm, anbieten möchten. Vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, um mal das Team vorzustellen, Caro, was hast du? Ja, ja, können wir gerne machen. Also ähm, wenn man auf der Webseite auf das Team geht, dann sieht man natürlich das nette Lächeln von Kai, <lacht> der der Streamleiter von dem JavaScript Stream ist. Ja, Stream, ja, Script, ja, ja, genau so. <lacht> so kann man es ja. nennen. Genau. Äh, daneben sind auch noch äh, weitere Kollegen vertreten, ähm, die alle jeweils einen Stream übernehmen, beziehungsweise den Gesamtprojektmanager, den Nils, der auch der Gründer der Apex Connect ist, kann man so sagen. Äh, der hat die ersten Veranstaltungen, als sie auch noch nicht Apex Connect äh, hießen, ins Leben gerufen hat. Und der ist jetzt in der Form des Projektmanag äh, Programmmanagers dabei. Projektmanager kann man eigentlich auch sagen, weil er sehr viel in der Gesamtorga der Konferenz ähm, ähm, ja, vertreten ist. Dann haben wir vom, vom Dorg Backoffice jetzt als Kopf sozusagen den Eventmanager, den Fried Sake dabei, der äh, sich dann im Hintergrund, mehr oder weniger im Hintergrund, um die Sachen kümmert, ähm, die alle, was die Venue angeht, was die äh, Abendevents angeht, was die ganzen organisatorischen Sachen ähm, des Vereins bzw. der Dorg GmbH betreffen, alle tatsächlich eventspezifischen Informationen da zusammenträgt und Buchungen vornimmt und all die Orga-Sachen klärt. Wir selber sorgen dafür, also damit äh, meine ich jetzt den Nils, den Tobias Arnold, Sabine Heimsaat, äh, meine Wenigkeit und der Matthias Nöll. Wir kümmern uns ähm, überwiegend über den Inhalt, äh, um den Inhalt der Konferenz, das heißt Vorträge auswählen, ähm, Sonderaktionen, ähm, die wir starten, Umfragen, die wir machen werden auf der Konferenz ähm, und solche Sachen, die denken wir uns alle gemeinsam aus, packen die dann im Anschluss in ein Programm. Nach der, nach der Bewertung der Vorträge, die durch ein wesentlich größeres Team nochmal ähm, durchgeführt wird. Aber im Endeffekt sind die Personen, die ähm, man auf der Webseite sehen kann, hauptverantwortlich für die Konferenz und die sind natürlich logischerweise auch vor Ort und auch jederzeit für euch ansprechbar, wenn ihr weitere Informationen braucht oder wenn die Informationen an der Litfaßsäule nicht ausreichen, dann äh, gerne Kontakt zu uns aufnehmen. Ähm, wir sollten da eigentlich immer überall rumwuseln. Ja, oder auch wenn man Ideen hat, ähm ja. Genau, dann kann man sich auch natürlich an jeden anderen, also zum Beispiel auch an mich wenden oder so. Man ist ja dann doch sehr eng trotzdem im Austausch, auch wenn ich da beispielsweise nicht, sag mal offiziell, eine größere Rolle bekleide. Ähm, könnt ihr mich auch, also falls ihr mich seht und nicht den Kai findet oder irgendwen von den anderen, dann könnt ihr mich natürlich auch ansprechen, dann, dann trage ich das weiter an die anderen. Genau, also wir sind alle gut vernetzt auf der Konferenz. Wie gesagt, das Team ist wesentlich größer als die Personen, die da stehen. Wir ziehen uns so ein Stück weit den Hut für die Konferenz auf. Aber das bringt mich jetzt auch direkt schon zu der Überleitung zum nächsten Thema oder zum nächsten Bereich. Wir sind natürlich nur diejenigen, die das, ja, dieses sechsköpfige Team ist eigentlich nur, sind nur die Personen, die das Programm, welches wiederum durch alle möglichen Speaker, internationale Speaker und deutsche Speaker, ja, nur ordnen, ähm, zur Verfügung stellen für die Bewertung und am Ende des Tages ein gutes Programm daraus erstellen. Ähm, dazu gehören aber eigentlich, damit so eine Konferenz gut funktioniert, damit eine Konferenz erfolgreich wird, sowohl für die Teilnehmer als auch für die Ausrichter, ähm, sind natürlich die, die Referenten der, das Zentrum dieser, dieser Konferenz. Es ist alles schön und gut, das Programm drumherum zu machen. Es ist äh, schön, Special Events zu machen. Es ist schön, tolle Aktionen zu starten auf der Konferenz selbst. 
Aber die Konferenz wäre nicht die Konferenz und nicht die Apex Connect, wenn wir nicht wirklich tolle, hochkarätige Speaker hätten, sowohl aus dem deutschsprachigen Raum als auch aus dem Ausland. Da möchte ich jetzt gleich auch nochmal einen Blick drauf werfen. Aber vielleicht an der Stelle auch nochmal zu den Main Facts der Konferenz, die jetzt für das Konferenzprogramm selbst auch nochmal wichtig sind. Und zwar einmal hervorzuheben ist auf jeden Fall, dass es einen dedizierten Track für Beginner gibt wo auch diejenigen, die vielleicht in den Hauptvorträgen nicht so direkt das finden, was, was sie interessiert, für die gibt es immer noch diesen Track parallel, wo wir in Workshop-Form auch nochmal die Basics von Apex beibringen. Mit wir meine ich jetzt generell die Referenten der Konferenz, die dann nochmal die Apex Basics besprechen, die vielleicht nochmal so ein Hands-on machen, die nochmal für Fragen offen sind. Das ist auch nochmal für die ganz wichtig, die in den einzelnen Slots der Vorträge jetzt vielleicht nicht gerade das Passende finden, was für sie interessant ist oder vielleicht auf einem Level zu hoch gerade ist, dass man da in einem Beginner-Track auf jeden Fall auch nochmal Sachen lernen kann, die ja vielleicht eher auf dem Anfängerlevel sind. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Überleitung in das Next-Gen-Programm. <lacht> Dann machen wir den Ausflug zum Next-Gen-Programm <lacht> gerne auch. <lacht> ähm, Genau, weil also das Next-Gen-Programm ist halt ähm, zum Beispiel für Auszubildende oder Studierende, ähm, die da äh, gerne an der Konferenz teilnehmen möchten. Die haben ja in der Regel oder gegebenenfalls nicht so viel Kontakt bisher gehabt mit Datenbankentwicklung, mit Oracle, mit Apex oder PLSQL etc. Und äh, für die ist natürlich dieser Beginners-Track richtig toll weil dort einfach ja, Dinge erklärt werden, nochmal so ganz grundlegend ähm, in der Schiene, zum Beispiel ist auch mein Vortrag, da dann auch noch den, <lacht> den Ausflug auf die, auf die Eigenwerbung zu machen. <lacht> äh, da erzähle ich zum Beispiel was über Performance-Tuning und, und wie das so insgesamt alles funktioniert und so, damit dann auch so grundlegendes Verständnis da ist. Und das gibt es natürlich auch für ganz viele andere Sachen, also für äh, Security habe ich gesehen, für ähm, JavaScript, für Apex auch allgemein, also da, da gibt es dann äh, ja immer ganz viele tolle Vorträge für ja, Einsteiger und äh, eben dann auch als Zielgruppe unter anderem natürlich dann auch die ja, Teilnehmer des Next-Gen-Programms. Genau, ja, das ähm, ist auf jeden Fall ein toller Ausflug in die Next-Gen gewesen. Danke. <lacht> genau. Also wir haben, ähm, um dann den Schlenker auch nochmal wieder zurück zum Programm zu führen, wir haben ähm, natürlich ein weit gefächertes, ähm, also weit gefächerte, ähm, ein großes Spektrum an Vortragenden, mhm. ähm, die auf allen verschiedenen Levels unterwegs sind. Da äh, haben wir wirklich äh, Vorträge, die mit den Basics arbeiten und auch Vortragende, die tatsächlich selber erst auch auf diesem Level sind. Das möchte ich nochmal hervorheben. Wir haben nicht nur Vorträge von langjährigen Entwicklern, die sich schon in dem Framework bis in die Tiefe auskennen, sondern wir haben auch Erfahrungsberichte von Personen, die ähm, Apex erst ein Jahr machen. Ja, also es gibt so, so ähm, einen Vortrag, den möchte ich jetzt auch nochmal gerne hervorheben von der Alexandra Weitzel. Der trägt den Titel Das erste Jahr mit Apex. Äh, es wird so schnell groß. Das klingt natürlich mhm. mal sehr interessant direkt. Das handelt garantiert nicht davon, dass jemand seit Jahren, äh, Ewigkeiten programmiert, sondern im Abstract selber, den kann man auch in dem Programmplaner auf apex.org.org ähm, einsehen. Der fängt an mit den Worten, wie wird man eigentlich Apex-Entwickler oder Entwicklerin? Ja, dann geht das los und so ein Erfahrungsbericht, wie man denn anfängt mit, mit SQL und rudimentären PLSQL-Kenntnissen, ähm, wie man da in den Apex-Workflow reinkommt und wie man da lernt. Und das ist ein toller Erfahrungsbericht und das ist auch vom Schwierigkeitsgrad angegeben, auch für Einsteiger. Das verspreche ich mir genau davon, wenn ich am ersten Tag um 10 Uhr mir gerne einen Vortrag angucken möchte, der mich da abholt, wo ich mich jetzt gerade von meinem Skillset befinde, jetzt als Einsteiger beispielsweise. Dann kann ich mir den Vortrag angucken und kann vielleicht jemandem zuhören, der gerade diese Schritte hinter sich hat, die ich gerade mache und kann mir da noch wertvolle Tipps abholen. Das, das finde ich immer ganz interessant. Und dann für unsere... Äh, englischsprachigen ähm, Teilnehmer der Konferenz, die finden in jedem Slot, abgesehen von den Keynotes natürlich, ähm, immer jeweils pro Timeslot, also um äh, jeweils um 10, um 11, um 12, um 14, um 15 und äh, ja, um 15 Uhr dann letztendlich mindestens einen englischsprachigen Vortrag neben einem deutschen Vortrag. Das heißt, es gibt immer Vorträge, die man sich angucken kann, auch wenn man der deutschen Sprache jetzt nicht mächtig ist, was natürlich die Zielgruppe dieses Podcasts hier nicht ganz mit einschließt, aber das ist als generelle Information zum Aufbau des Programms nochmal wichtig zu erwähnen. Es ist zweisprachig, diese Konferenz ist zweisprachig, die 
ähm, Einleitung, eine Begrüßung wird auf Englisch stattfinden, weil die wirklich an alle gerichtet ähm, ist und ähm, dann im Anschluss werden die Vorträge, wie, wie schon gerade gesagt, parallel auf Englisch und auf Deutsch stattfinden, sodass für jeden immer etwas dabei ist pro Timeslot, dass man da nicht ähm, einen Slot Pause machen muss, wenn man vielleicht die eine oder andere Sprache nicht spricht. Ja, nicht nur das, es sind dann ja auch ähm, viele ja, hochkarätige Speaker, auch außerhalb von Deutschland. Also wir haben natürlich auch gute Speaker, aber ähm, ja, man hat dann einfach ein bisschen mehr Range, äh, was man so, so sehen kann und ähm, auch große Namen, zumindest im, im Datenbankentwicklungsbereich, <lacht> große Namen, ähm, die man dann davor findet und die auch wirklich tolle Vorträge halten. Und äh, so finde ich, hält sich das super gut in der Waage, äh, auch wenn die Sprache vielleicht für den einen oder anderen schwierig ist. Ähm, aber ich, bisher habe ich eigentlich alle Speaker gut verstanden, die auf, den, mhm. auf der Connect unterwegs waren. Und mein Englisch ist jetzt auch nicht so perfekt. Und ähm, ja, so kann man sich die Leute dann zum Beispiel auch greifen, wenn man die, was weiß ich, ja, zum Beispiel von Twitter kennt oder von YouTube. Gibt es auch einige, die haben dann YouTube-Kanäle. Oh, schwierig äh, heute mit dem Sprechen. <lacht> ähm, und äh, dann kann man die auch mal so in, in live und in Farbe abfassen und dann vielleicht auch mal die eine oder andere Frage stellen, die man schon immer mal stellen wollte. Ich bin froh, dass du jetzt gerade abfassen gesagt hast und nicht anfassen, weil das würde ich, davon würde ich mich jetzt in diesem Podcast <lacht> distanzieren. Weil, ähm, genau, dazu dazu kommt natürlich auch nochmal, dass wir ähm, in den Konferenzen in Deutschland natürlich auch immer wiederkehrende Entwickler haben oder Referenten haben, die über ähnliche Themen sprechen und gerade die äh, Referenten, die aus dem Ausland zur Konferenz kommen, bringen vielleicht auch nochmal eine andere Sicht der Dinge auf ähm, auf die, auf die Themen, die wir vielleicht in Deutsch schon mal gehört haben oder von deutschen Referenten, da kann ich jetzt mal hervorheben, zum Beispiel die äh, Karen Cannell, die spricht über Grids. Und ähm, die Tatsache, dass sie aus dem Ausland, äh, aus Amerika zu uns kommen kann und äh, darüber sprechen kann über dieses Thema, zeigt auch einfach, dass die Expertise da ist. Und ich kenne die Karen jetzt aus Amerika schon, schon recht gut von ihren Vorträgen und ich weiß, dass sie da wirklich sehr umfangreiche, Kenntnisse zu dem Thema hat und das ist vielleicht echt nochmal ein anderer Blickwinkel als von den, ich nenne sie jetzt mal üblichen Verdächtigen aus Deutschland, die hier die Vorträge halten, haben wir dann recht abwechslungsreich äh, verschiedene Speaker aus verschiedenen Ländern dabei. Hast du da noch jemanden auf dem Schirm, wo du dich darauf freust, äh, den Vortrag zu hören, gerade von den internationalen Speakern? Also ich bin ein großer Fan von Chris Saxon. Ähm, und äh, auch wenn ähm, ich für mich jetzt nur einen, ich sag mal, Einsteigervortrag markiert habe, ähm, erzählt er doch immer wieder neue spannende Sachen. Ähm, ja, und da, da freue ich mich schon sehr drauf, weil er hat auch immer eine sehr angenehme Art äh, zu, zu erzählen. Und äh, da weiß nicht, also manchmal hat man einfach so Speaker, die hört, den hört man gerne zu, da lernt man dann einfach immer was Neues und mhm. der ist für mich so einer. <lacht> ja, der ist direkt mit zwei Vorträgen vertreten, sehe ich gerade. Ähm, das, das wird sicher interessant. Ich habe ähm, tatsächlich, also die, die Keynotes, die interessieren mich sehr, die haben wir ähm, dann auf einzelnen Slots liegen. Da haben wir einmal den Mark Safts und den Carsten Sarski, die beginnend nach der Begrüßung am ersten Tag um 9 Uhr darüber sprechen, Oracle Apex, der Stand der Dinge. Das ist natürlich immer besonders interessant, weil das sind äh, die ähm, Mitglieder sozusagen des Apex-Teams, äh, mit Mark auch Manager dieses Teams, die einfach darüber sprechen, wie sieht es jetzt gerade aus mit Apex. Man darf immer gespannt sein, was in den Keynotes alles vorhanden ist. Ich finde, das ist immer sehr kurzweilig, die mhm. Zeit, die da referiert wird. Da kriegt man unheimlich viele Informationen zusammen, die einen wirklich auch interessieren. Da gibt es viele verschiedene Vorträge auf der Konferenz, die sich mit den Themen beschäftigen. Aber da gibt es dann zu Beginn erstmal in dieser 45 Minuten Keynote gibt es dann die Übersicht, wie jetzt gerade Apex dasteht, was es für neue Features so gibt. Also groben Umriss kann man da schon mal die Informationen kriegen. Das ähm, gibt es dann aber auch nochmal als separaten Vortrag von Max Seitz. Der wird über ähm, Apex 22.1 New Features und die Roadmap sprechen. Der ist jetzt auch bei uns auf den internationalen Speakern gelistet für mich, weil er natürlich zwar ähm, Deutscher ist, aber ähm, mittlerweile in New York oder die letzten <lacht> schon, ich glaube, es sind so ein Jahrzehnte, auf jeden Fall die letzten Jahre äh, schon in Amerika lebt. Ich glaube sogar länger schon, 20 ich kann, kann mir vorstellen, dass es schon zwei Jahrzehnte sind. Ja, ja also irgendwie ist da was im Hinterkopf. Er kommt ursprünglich aus Hamburg. Genau, der kommt, kommt von aus hier, Hamburg. genau. Er ist dann nach New York gezogen und ähm, seitdem her auch im Apex-Team unterwegs oder zumindest seit einer, äh, seit einer sehr langen Zeit im Apex-Team. Und ähm, er spricht über die New Features und die Roadmap von, von Apex. Und das ist wiederum äh, auch im Programm toll abgebildet, weil wir haben später im, in der Konferenz auch noch von Matt Mulvaney einen Vortrag, der den Titel 
äh, Apex New Features, an honest review from a non-Apex Team Perspective. Also praktisch haben wir einmal vom Apex Team selber, was gibt es jetzt für neue Features und was ist die Roadmap ähm, für, die, für die kommenden Apex-Versionen, als auch einen ähm, internationalen Speaker, der sich aus einer anderen Perspektive mit den neuen Features von Apex auseinandersetzt. Der spricht darüber, äh, was der Abstract hergibt, ähm, spricht er über Features, die viel erwähnenswerter sind als die anderen, welche waren denn wirklich stabil und welche waren nicht so stabil äh, nach der Umsetzung, was war zu erwarten und was nicht. Ich kann natürlich nicht wirklich vorgreifen, was in diesem Vortrag vorkommt, da bin ich selber sehr gespannt drauf. Das steht auf jeden Fall auf meiner Liste von den Vorträgen, die ich mir unheimlich gerne mal angucken möchte. Aber was was sind die Features, die sehr, sehr heiß erwartet oder sehr ähm, ja, highly anticipated waren und ähm, was worauf auf welche Features haben viele ähm, Kunden gewartet, aber auch darum, wie ist wirklich die Reality oder die die Realität, äh, <lacht> ich lese parallel diesen, diesen Abstract habe ich hier vor mir, äh, wie funktionieren denn diese ganzen, ähm, diese ganzen Features wirklich in der Realität, wie buggy sind die, wie schnell oder wie nicht so schnell sind die halt einfach letztendlich, ähm, kann man das den Anwendern dann tatsächlich schon vorlegen, ähm, oder muss man da vielleicht noch etwas warten? Das ist mit Sicherheit eine andere ähm, Perspektive auf das gleiche Thema, was das Apex-Team selber präsentiert, natürlich hochpoliert und gut vorbereitet. Kann man von der anderen Seite vielleicht nochmal einen ernsten äh, und vielleicht auch kritischen Blick auf das Thema äh, in einem weiteren Vortrag äh, genießen. Das wäre dann am Mittwoch um 12 Uhr der Fall in Quantum 1. Wenn du hier... Ähm die Inhalte nochmal offengelegt hattest, habe ich durch meine Favoritenliste gescrollt. Also in dem Konferenzplan kann man sich die Vorträge, für die man sich interessiert, mit so einem kleinen Sternchen markieren. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Bei mir ist oft äh, zwei parallel mindestens. <lacht> ich habe selten Slots, wo ich nur einen einzigen Vortrag markiert habe. Und das sind dann, also eigentlich ist das nur die Kino, wo das eh nicht anders geht. Und mein eigener Vortrag, wo ich halt einfach da sein muss. <lacht> Okay. Ja, wie, wie sieht das bei mir aus? Also ich habe gerade, als ich die ähm, mir die Favoriten ähm, markiert habe, habe ich schon darauf geachtet, dass ich mir nur einen pro Timeslot auswähle, Caro. Das ist eine super Strategie, um dann nicht mehrere parallel zu haben. Ähm, ja, soll natürlich die anderen nicht unsichtbar an der Stelle machen, aber ich habe jetzt hier pro Slot, pro Tag, habe ich einen Vortrag ausgewählt, den ich mir gerne angucken würde. Nur am ähm, 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 Dienstag habe ich zwei parallele Vorträge und zwar ist das zum einen der Vortrag von Daniel Hochleitner, auch Mitglied des Apex-Teams, wo er über die Packaged Apps 2.0, was gibt's Neues in Apex 22.1, wo er darüber sprechen wird. Parallel dazu, Caro, ist dein Vortrag mhm. mit dem mhm. Titel Einstieg in Performance Tuning für Datenbankentwickler. Jetzt haben wir diesen Werbeslot, glaube ich, komplett vor. Wir müssen das aber nicht markieren als Werbung, weil es ist ja für uns selber. Ne? Ja. <lacht> ja, <lacht> okay. Also ich kann auf jeden Fall im Vorfeld schon mal ähm, ja, sagen, dass ich mich auf diesen Vortrag freue, Caro. Danke. Um endlich mal wieder dieses Wandwort zu verwenden. <lacht> genau, dieser Vortrag am 3.5. um 14 Uhr bis 14.45 Uhr äh, kann man sich da diverse Sachen auch anhören, unter anderem mit unserer äh, Caro über Performance-Tuning. Genau, dann habe ich mir natürlich auch nochmal von der Karen äh, Kanell den, den, ähm, den Vortrag über Grids markiert. Das würde ich mir gerne anschauen. Und ähm, findet sich relativ viele Vorträge tatsächlich auch von äh, Mitgliedern des Apex-Teams bei mir in meinen Favorites, weil das einfach auch die Themen sind, die immer irgendwie im Puls der Zeit sind, die äh, sich mit den neuen Features beschäftigen, aber auch mit hochgefragten Sachen oder so einen Blick hinter die Kulissen werfen. Das finde ich immer ganz gut. Also zum einen auch nochmal Ronny Weiß zum Beispiel am Mittwoch um 11 Uhr. Er spricht über die Hidden Gems ähm, der letzten Apex-Releases. Ähm, das finde ich super interessant. Und jetzt, wo Ronny selber auch im Team vom, im Apex-Team ist, weiß ich jetzt nicht, inwiefern er das äh, auch damit einfließen lassen kann, die Erfahrungen, die er da vorher gemacht hat, aber auch die er jetzt in dem Apex-Team noch gemacht hat. Ich, ich höre da immer gerne zu. Und in dem Fall ist das bei mir auf jeden Fall auch als Favorite markiert. Und mal schauen, ob ich das in dem ganzen Trubel auch ähm, schaffe, meine Liste hier wirklich komplett abzuarbeiten. <lacht> ich, bin ich, äh, ich bin sehr gespannt. Ähm, was ich da äh, ergänzend total super finde, ist, dass die Vorträge dieses Jahr anscheinend, also die werden halt aufgezeichnet, das ist nicht nur anscheinend, sondern die werden aufgezeichnet und äh, dann am Ende kann man sich die dann ähm, angucken, wie genau die Konstellation dann ist mit den Tickets, äh, das weiß ich jetzt noch nicht, aber äh, sie werden definitiv irgendwo abgelegt und äh, gegebenenfalls muss man nochmal Münzen reinwerfen, um sie zu sehen ähm, Ja, oder man klickt den Zugang so direkt ähm, und dann ist das auch gar nicht so schlimm, dass man zwei <lacht> Vorträge markiert hat äh, oder kann sich den Vortrag dann gegebenenfalls nochmal angucken, was natürlich auch ziemlich 
viel äh, Input, wenn man gerade den ganzen Tag immer wieder in Vorträgen sitzt und dann vielleicht zwischendurch noch organisatorische Themen klären muss oder ähnliches. Und ähm, ja, den Vortrag von Ronny, den habe ich mir auch markiert, weil oft tatsächlich diese Hidden Gems äh, Vorträge, diese Sachen benutze ich meistens äh, im, im normalen Doing und das sind dann auch genau die Sachen, wo die Kollegen dann sagen, ach, das geht, <lacht> das wusste ich gar nicht. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ist, ja. <lacht> Genau. Ja, also ich habe jetzt gerade mal in der Zeit ähm, mal nachgeschaut, was die Tickets der Connect angehen. Ähm, das ist jetzt, was man sich jetzt aktuell noch buchen kann. Leider ist natürlich logischerweise der Frühbucherrabatt jetzt schon nicht mehr gültig. Ähm, das hatten wir im Vorfeld aber auch schon mal in einem, in einem Podcast hier angekündigt, dass man dafür Karten kaufen kann, beziehungsweise die Konferenz feststeht und man ähm, daran teilnehmen kann. Es gibt jetzt die Möglichkeit, ähm, zwei Tagestickets noch zu kaufen mit ähm, ja, inkludiert im Abendevent. Das sage ich deswegen inkludiert, weil ähm, ich jetzt gerade mit der kroatischen Konferenz die Erfahrung gemacht habe, dass man diese Aktivitäten nochmal gesondert zahlt zu dem normalen Konferenzpreis dazu. Bei der Apex Connect ist das alles inkludiert, wenn man dieses zwei tages ticket nimmt. Ähm, das ist jetzt zum normalen Preis von 800 Euro ähm, zu erstehen, was für eine zwei tage konferenz ähm, mit wirklich hochkarätigen Speakern in unserem Themenumfeld wirklich ein sehr guter Preis ist. Ähm, wenn man auch nochmal dazu betrachtet, dass man ja in dem Park dann auch ist und ähm, neben der Veranstaltung von Connect and Ride auch so an den Fahrgeschäften teilnehmen kann, ist es praktisch auch das inkludiert im Preis und ähm, wirklich für so eine Konferenz ein wirklich vollkommen angemessener ähm, Preis. Dazu gibt es das gerade erwähnte On-Demand-Ticket. Und zwar kann man, wenn man das ähm, möchte, also wenn man vielleicht auch einfach immer noch nicht ähm, bereit dazu ist, ähm, auf eine Konferenz selber zu gehen, ob das jetzt ähm, das eigene, ähm, die eigene Einstellung oder die eigene Angst vielleicht auch noch vor Corona ist oder ob das vielleicht auch die Einstellung des Unternehmens ist, für das man arbeitet. Man kann ähm, mit dem On-Demand-Ticket sich diese Konferenz auch komplett online anschauen, ähm, dass man da die äh, Vortragsaufzeichnung für mindestens ein Jahr lang ähm, haben können. Das heißt, alle Vorträge, die aufgezeichnet wurden, also alle Vorträge tatsächlich, die werden bereits kurz nach der Apex Connect online zur Verfügung gestellt. Und ähm, ja, Mitglieder der DOAG werden dann nochmal 30% Rabatt darauf kriegen. Normalpreis für dieses Ticket sind 140 Euro. Finde ich für ähm, alle Talks in, in guter Qualität und alle aufgenommen und on demand zur Verfügung gestellt, finde ich, das ist echt ein super Preis. Ähm, dafür geben andere Leute Geld für ähm, Online-Schulungsplattformen aus, wo man vielleicht nicht so weit gefächerte Themen ähm, kriegt für das Geld. Finde ich auf jeden Fall erwähnenswert, dass man hier auch die Möglichkeit bekommt, dieses Jahr äh, im Nachgang der Konferenz alles online sich anschauen zu können. Die Open Mic Night ähm, wird als sogenanntes Regionaltreffen NRW stattfinden im Vorfeld der Apex Connect und wird deshalb auch kein Geld kosten. Man kann daran teilnehmen und ähm, an diesem Open Mic Night mitwirken oder einfach nur zuschauen, wenn man Genau, die Apex äh, Connect Tickets normal, die ähm, werden auch nochmal rabattiert. Und zwar auch hier gibt es 30 Prozent für alle Mitglieder auf diese 800 Euro. Und ähm, dann gibt es noch die ähm, ja, Durak natürliche Mitgliedschaft. Das gilt für St äh, Studenten und auch für Auszubildende. Und zwar haben wir da äh, einen 60 Prozent Rabatt, was das Ganze dann nochmal viel interessanter macht. Und es gibt auch noch zusätzlich die Möglichkeit, das ist dann vielleicht auch fürs nächste Jahr oder auch für andere dorf veranstaltungen interessant, für Studenten, die gerne mitwirken würden an der Konferenz, mithelfen wollen, ähm, was den Aufbau betrifft für gewisse Aktionen, für ähm, ja, Raumpaten sozusagen, die äh, dafür sorgen, dass der Speaker nicht überzieht, dass er alle Informationen in dem Raum zurecht äh, bekommt zum richtigen Zeitpunkt, dass ähm, ja, die Referenten zu ihrem Platz geführt werden, wo sie vortragen können und alle technischen Informationen bekommen, zum Beispiel oder auch einfach organisatorische Sachen vor Ort übernehmen möchten. Für die übernimmt die DOAG die Kosten ähm, der ganzen Konferenz. Das heißt, man bekommt sozusagen Arbeitspakete, an denen man dann mithelfen ähm, kann an der Konferenz und erhält im Gegenzug dazu freien Eintritt auf die Konferenz, was dann natürlich besonders spannend ist, weil man dann auch an den Vorträgen teilnehmen kann ähm, beziehungsweise die angucken kann und auch dann kostenlos lernen kann. Das, finde ich, ist auch immer eine super Sache, die die DOAG doch in den letzten Jahren sehr forciert angegangen ist und ähm, auch dies auf der Connect natürlich wieder vorhanden ist. Mm, ja, nicht nur das. Ähm, ich habe selber gestartet mit diesem, ja mittlerweile heißt es ja Next Gen Programm mhm. ähm, und hatte dadurch natürlich auch die Möglichkeit eben, du hattest es eben erwähnt, der Raumparte, das ist meistens so, dass man äh, mit dem Referenten darüber spricht, wie man denn äh, zum Beispiel regeln möchte, dass er dann auch tatsächlich pünktlich aufhört. <lacht> Bei einigen 
muss man da ein bisschen vehementer sein und äh, da zeigt man dann quasi so Karten hoch äh, im, im Hintergrund. Also man sitzt dann ganz hinten und zeigt dann so die gelbe oder rote Karte äh, dem Referenten und das führt erstmal zu sehr lustigen Situationen, aber auch dazu, dass man äh, vielleicht auch selbst als introvertierter Mensch, wo ich mich jetzt persönlich auch dazu zähle, äh, ja auch einfach irgendwo gezwungen ist, sich mit den Referenten zu unterhalten und äh, ja, dadurch auch schon erste Kontakte zu knüpfen zu den Experten und ähm, ja, dann schon so erste Erfahrungen sammelt, finde ich auch nochmal so als extra neben dem, dass man da kostenfrei dann teilnehmen kann und natürlich dann auch den kostenlos den Inhalt mitnehmen kann, ähm, dass man da dann auch noch so ein extra äh, Tüpfelchen auf dem Networking Stapel hat quasi. Genau, es kann nie schaden, ähm, mit Leuten in Kontakt zu treten, die in dieser Branche unterwegs sind. Ähm, das kann für später auch wirklich wertvoll sein. Also auch da bitte einfach melden. Das geht natürlich über die DOAG direkt, über die Webseite von der DOAG, aber selbstverständlich auch über die in den Shownotes vermerkten Kontaktkanäle zu uns direkt. Ja, Caro, wenn du jetzt noch ähm, einmal sagen könntest, was du dir für die Konferenz wünschst. Was, was wünschst du dir für diese zwei Tage oder mit Anreise die drei Tage? Was wünschst du dir da äh, mitzunehmen oder zu erleben? Was ähm, schwarmt dir da? Ja, also ich bin, ähm, ich hoffe mir natürlich, dass wieder so ein bisschen dieser alte, der alte Konferenzflair äh, herumkommt, dieses Gefühl der Kreativität und es ähm, hört sich jetzt so groß an der Entfaltung. Ähm, es fängt natürlich daran, damit an, dass man quasi aus seinem ja, täglichen ähm, Leben rauskommt und dann äh, auch durch Vorträge und den Gesprächen mit anderen Leuten neue Ideen und Inspirationen sammelt. Und äh, dieses Gefühl hätte ich gerne äh, wieder. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir äh, einige lustige Gespräche haben werden mit den Teilnehmenden und äh, natürlich, dass mein Vortrag äh, jemandem hilft. Das ist immer so meine größte Hoffnung, dass wenn ich da einen Vortrag halte, dass äh, mindestens eine Person was mitnimmt und dass ich auch ganz viele andere Vorträge ja dann äh, auch sehen kann. Also das ist dann immer so ein bisschen... Ähm, ne, habe ich ja vorhin schon erzählt, wenn man da organisatorisch auch so ein bisschen mit eingebunden ist, ähm, selbst wenn nicht und man die Leute kennt, dann sprechen sie einen doch an und dann macht man doch hier mal was, da mal was. Äh, ja, aber das ist so, also das Grundgefühl hätte ich einfach gerne wieder. Es ist auch die erste Konferenz, wo ich wieder bin seit dem, seit der Pandemie, mhm. seit der Nebengeschichte der Pandemie und äh, ja, deswegen, da, da bin ich sehr gespannt. Wie sieht es bei dir aus? Naja, wenn man sich ein Jahr schon auf so eine Konferenz vorbereitet, also sowohl für sich selbst als auch in dem, in dem Konferenzteam selber, wünsche ich mir natürlich, dass alles reibungslos funktioniert, dass alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Natürlich diese ganzen Specials, die wir gerade genannt haben, dass es da ähm, ja auch Menschen gibt, die das annehmen. Ähm, also sprich, dass dieser Connect Point regel besucht wird, das, das wünsche ich mir. Äh, natürlich auch, dass ich auf dem Abendevent viel Spaß haben werde, weil das so die Möglichkeit ist, vielleicht auch nochmal in einer etwas lockereren Umgebung äh, mich mit Personen zu unterhalten. Und ich stelle mir, wie du gerade schon gesagt hast, dieses, obwohl man mit vielen Personen online schon Kontakt hatte in der Zwischenzeit, ob man telefoniert hat, Zoom-Calls gemacht hat oder auch auf einer Konferenz äh, Speakern zugehört hat äh, oder auch wie in den letzten Jahren über dieses Gather Town sich dann als 2D-Person irgendwie aus so einem Feld zu treffen und miteinander zu sprechen, das ist alles nicht das Gleiche, wie das, wie wenn man sich ähm, auf einer Konferenz, meistens in einer anderen Stadt, als der, in der man so sonst unterwegs ist, ähm, sich einfach trifft auf so einem neutralen Grund und die gemeinsamen Erfahrungen und Erlebnisse macht. Das macht was mit einem und das macht so, ein Unter so eine Unterhaltung und so ein Treffen einfach nochmal ganz anders und ganz besonders. Also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, äh, ich habe schon mit einigen Personen gesprochen, die sagen, die können sich einfach an Unterhaltung von einer Konferenz erinnern, die ein paar Jahre zurückliegt. Ähm, weil das für die in dem Moment, in dem Setting, auf dem Venue, das Gespräch war, was, wo die einfach was für sich so abgespeichert hatten, dass es so schnell nicht vergessen werden. Und wenn es nur ein einfaches Gespräch ist mit einer Person, die man das erste Mal gesehen hat. Ich für mich kann sagen, ich habe in den letzten zwei bis drei Jahren so viele Zoom-Calls und Team-Meetings irgendwo gehabt, ähm, online, wo ich jetzt nicht so die ähm, gleichen Erinnerungen von habe, im, im positiven Sinne, sage ich jetzt mal, wie äh, die Unterhaltung, die ich damals äh, im Nau Hotel in Berlin hatte oder die im Van der Falk Hotel in, in Düsseldorf hatte. Das, das sind, für mich ist das Gespräch auf so einer Konferenz in Person zu führen nochmal um ein Vielfaches intensiver und Vielfaches wertvoller als das, was man vielleicht online machen kann. Äh, auch wenn ich diese Online-Variante jetzt nicht kleinreden möchte und auch wirklich als tolle Option oder als tolle äh, Alternative sehe, die wir in den letzten Jahren zum Glück äh, zur Verfügung hatten, freue ich mich super darauf, einfach wieder mit allen Personen vor Ort zu sein, 
und ähm, gemeinsam diese Konferenz leben zu machen, auch wenn es zwei Tage sind oder im Endeffekt drei Tage, ähm, dass man sich da nochmal mit allen allen Personen äh, treffen kann und nochmal so austauschen kann. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Natürlich auch, dass meine Vorträge funktionieren. Äh, das, das erhoffe ich mir wirklich ähm, sehr. Aber äh, für mich ist das äh, vor Ort sein, Menschen treffen, einfach der Hauptpunkt dieser Konferenz. Ja, ich glaube, jetzt, jetzt haben unsere Hörer wirklich einen, einen umfangreichen äh, Überblick oh, ja. bekommen. Äh, ich, wir, haben, wir haben schon sehr viele Pläne auch für die nächsten Jahre geschmiedet, wie wir mit Sicherheit den Podcast in irgendeiner Form unterbringen können. Ich bin gespannt, wie es uns jetzt auf der Apex Connect gelingen wird, vielleicht auch dort für die Hörer dieses Podcasts einen Mehrwert zu schaffen äh, und vielleicht auch natürlich noch mehr äh, Konferenzteilnehmer dazu zu bewegen, diesen Podcast einmal anzuhören oder äh, vielleicht, ja, vielleicht du, wie du gerade diesen Podcast anhörst, äh, kannst äh, du ja vielleicht auch ein Mitglied der DOAC sein oder vielleicht auch ein Teilnehmer der Apex Connect sein, der das erste Mal auf unseren Podcast gestoßen ist und die aktuelle Folge sich anhören möchte. Das äh, stelle ich mir tatsächlich so vor und äh, hoffe, dass du gut angekommen bist, dass du dich zurechtfindest. Schau, schau dich mal um, hier gibt es ein paar andere Folgen, die du dir auch noch anhören kannst. <lacht> mal die, die direkte Ansprache. Genau, ja, in, 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 dem, in diesem Sinne, Caro, würde ich sagen, rappen wir es ab und ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Dann vielleicht auch von der Apex Connect. Mal schauen. Ähm, spätestens danach werden wir uns wieder hören und äh, mit Sicherheit äh, nochmal in der Retrospektive über die Konferenz sprechen und uns hoffentlich auch darüber freuen, über die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ja, ich, ich bin sehr gespannt. Vielleicht wird das ja so ein Vorher, Nachher. <lacht> Vorher motiviert, Nachher total fertig. Na, du, das kann ja auch ein Zeichen dafür sein, dass die Konferenz gut ist. Ja, das stimmt. <lacht> Super. Danke, Caro. Und ähm, ja, bis nächste Woche. Ja, bis dann. Thank you.